നമസ്കാരം നിന്ന സിക്സ്ത് ഓഫ് ജൂൺ നുണ്ടി ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റി ഡേയ്സ്ഗാ മനം ഈ എന്നിക്കലു പ്രകടന ചെയ്യുന്ന രോജു സിക്സ്റ്റീൻത് ഓഫ് മാർച്ച് നുണ്ടി സിക്സ്ത് ജൂൺ വരക്കു ഈ എയ്റ്റി ഡേയ്സ് കൊണ്ടുന്ന പ്രക്രിയ നിന്നതോ കംപ്ലീറ്റ് ആയി സോ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് വാസ് വിഡ്രോൺ ഫ്രം സിക്സ് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്നാപ് ഷാട്ട് ഓഫ് ഈ എൺപത് രോജിൽ ഏം ജീതി എനിക്ക് ഒരു ചിന്ന സ്നാപ് സ്നാപ് ഷാട്ടിൽ ചൂസ്തേ മൊത്തം മനക്ക് ആൾ എയ്ത് എനിമിതി നിയോജകവർഗോ ഈ എണ്ണിക്കലു സക്സസ്ഫുൾഗാ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ജീവിതം പതിമൂടു മേ പോളിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തി ഫോർത്ത് ഓഫ് ജൂൺ പോളിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സിക്സ്ത് സി ഫോർത്ത് ഓഫ് ജൂൺ വി ഹവ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദ കൗണ്ടിംഗ് ആസ് വെൽ ചിന്ന ചിന്ന വിഷയ ചിന്ന ചിന്ന വയലൻസസ് കാക്കൊണ്ട് ബത്ത 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 എത്തന എക്കട കൂട വയലൻസസ് ലേക്കൊണ്ട് സുമൂഹ ഫാ ഫ്രീ ആൻഡ് ഫയർ എലക്ഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാമ മനക്ക് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് വോട്ടർ ടേൺ ഔട്ടിൽ ചൂസ്തേ രണ്ട് രണ്ട് വേല നൂറ്റ എൺപത് മൂന്ന് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിലോ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ടർ സംഖ്യ പതിനൊന്ന് ലക്ഷലു ഇരുപത് രണ്ട് വേല നാല് വന്ദല ഡബ്ബൈ മന്തി ടോട്ടൽ വോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നപ്പോൾ ദാണ്ടോ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിലോ പതിഹേൻ ലക്ഷലു എൺപത് തൊമ്മിതി വേല എനിമിതി വ എനിമിതി എനിമിതി വന്ദല തൊമ്പൈ ഓട്ടു മന പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻസിലോ പോലായി പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ്സ് ദ്വാരാ ബോത്ത് ബോത്ത് ഗവൺമെൻറ് അധികാരു ആർ എലക്ഷൻസിലോ പണിചേസ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരു ആർ അനധികാരു ആൻഡ് സർവീസ് വോട്ടേഴ്സ് അതായത് ആംഡ് ഫോഴ്സസിലോ ഉള്ള സർവീസ് വോട്ടേഴ്സ് ഈ വേരിയസ് ഹോം വോട്ടിംഗ് ഇതന്നെ കൂടെ ഈ കലുപ്തേ അസ ആൾ എനിമിതി നിയോജകവർഗോ ഇരുപത് മൂന്ന് വേല മൂന്ന് വന്ദല അറുപത് ഐദ് വോട്ട്സ് പോലായി പോസ്റ്റൽ ബോൾ ബാലറ്റ്സ് ദ്വാരാ സോ ഇത് രണ്ടും കലുപ്തേ ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് പോൾഡ് ഇൻ ദ എൻറ്റയർ എലക്ഷൻസ് ബോത്ത് പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ എസ് വെൽസ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ദ്വാരാ ചൂസ്തേ പതിനാറ് ലക്ഷലു പതിമൂന്ന് വേല രണ്ട് വന്ദല യാഭൈ ഐദ് വോട്ട്സ് പോലായി വിച്ച് ഇസ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പെർസെൻറ്റ് എൺപത് എൺപതി പോയിൻറ്റ് യാഭൈ രണ്ട് ശേതം ടോട്ടൽ വോട്ട്സ് പോലായി മീ അന്ന തെളിയുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രമേ ഹയസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പോളിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദീനിലോ രണ്ട് നിയോജകവർഗം നയൻറ്റി പ്ലസ് പെർസെൻറ്റേജ് ജീവിതം ഒക്കെ എരകുണ്ടപാലം നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് ദർസി നയൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ആൻഡ് എസ് എൻ പാടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ടോട്ടൽ പോൾ പോളിംഗ് ചെയ്യാൻ ജീവിതം ഓങ്കോൾ എയ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ദെൻ കൊണ്ടേപ്പി എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കാപുരം എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഗിദ്ദലൂർ എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ പെർസെൻറ്റ് കണികിരി എയ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ പെർസെൻറ്റ് സോ ഈ അന്നീ കൂടെ ദാദാപുകാ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലോ ഹയസ്റ്റ് പോളിംഗ് ജീവിത നിയോജകവർഗാലേ സോ ഓവറാൽഗാ ചാല വോട്ടേഴ്സ് കൂടെ ചാല ഇൻട്രസ്റ്റ് ചൂപ്പിച്ചേ ഈ പതിമൂടു മേ ആസ് വെൽ ആസ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിലോ കൂടെ എക്കോ സംഖ്യയിലോ വോട്ട് ചെയ്യാനായി രാവണം ജീവിതം പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സംഖ്യ ചൂസ്തേ മനം എണ്ണി ടോട്ടൽ ഓഫ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് ഇച്ചാ എന്തു മതി വച്ചി പോൾ ചെയ്യാറേ ദാദാപുകാ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഓഫ് പോൾഡ് ചാലാ ആർവങ്ക വെച്ചേ പോളിംഗ് ചെയ്യാൻ ജീവിതം ദീനിക്ക് മുഖ്യമാ ജില്ലാ ലെവലിലോ വിവിധ രംഗാലോ മനം തീസ്കൊണ്ട ചര്യലു എസ്പെഷ്യലി സ്വീപ് എന്ന കാര്യക്രമം കിട്ട വോട്ടർ അവേർനെസ് പ്രോഗ്രാം ചാലാ എക്സ്റ്റൻസീവ് ചെയ്യാൻ ജീവിതം എസ്പെഷ്യലി വിവിധ രംഗാലോ വിമൻക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം യൂത്ത്ക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം ദൻ ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് ഈവൻ തേർഡ് ജെൻഡേഴ്സ് സീനിയർ സിറ്റിസൻസ് വികലാങ്കലു ഇനി രക്കരക്ക കാറ്റഗറീസ് അന്നീ കൂടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ വാളന്നർക്കും കൂടെ അവഗാഹന സദസ്സിൽ പെട്ടെടമോ ഐ മീൻ വാളന്നർക്കും കൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ദ്വാരാ പ്ലസ് അധികാരു ദ്വാരാ ആർ വാളു പണിചേസ് ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ദ്വാരാ സ്കൂൾസ് ആൻഡ് കോളേജസ് ദ്വാരാ ഈ അന്ന ചാനൽസ് വാടുകൊണ്ട് വാളന്നർക്കും കൂടെ പ്രോത്സാഹനം ചെയ്യാൻ വാളന്നർ വോട്ട് ചെയ്യാനായി തീസ്കൊണ്ട് ജീവിതം സോ ഖച്ചിത മനം പെട്ടിന ഐ മീൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ഖച്ചിത ഫലിത കനപ്പടി കടിപ്പാൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പെർസെൻറ്റ് അതെ ഇറ്റ്സ് എ വെരി
వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఇరవై మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు విచ్ ఇస్ అరౌండ్ ఎయిటీ త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో ఇది రెండులో ఈ పదహారు పర్సెంటేజ్ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్లో కూడా చూస్తే ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఈటీపీబీ అంటే మనకి ఎలక్ట్రానిక్లీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ పోస్టల్ బ్యాలెట్ని ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఇక్కడ నుంచి మనం ఓట్లు పంపించడం జరిగింది అక్కడ వాళ్ళకి సరి అయిన అవగాహన లేకుండా ఈ డిక్లరేషన్స్ అండ్ పోస్టల్ బ్యా బ్యాలెట్ పేపర్ రెండు కూడా ఒకే కవర్లో పెట్టి పంపించడము అట్లా అట్లా మనకి కొన్ని ఇన్వాలిడ్ అయింది ఇది కాకుండా దీనిలో దాదాపుగా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కంటే పైన డూప్లికేట్ ఓట్స్ పడడం జరిగింది డూప్లికేట్ ఓట్స్ అంటే ఒక మనం ఒక పర్టికులర్ పర్సన్స్కి మనం పోస్టల్ బ్యాలెట్ కోసం వాళ్ళకి ఒక ఐడితో పంపిస్తే సేమ్ ఐడి కవర్ వాడుకొని మల్టిపుల్ పర్సన్స్కి ఉండిన బ్యాలెట్ ఓ కవర్లో పెట్టి పంపించారు ఇదన్నీ కూడా హైదరాబాద్ హెడ్ ఆఫ్ హెడ్ పోస్ట్ ఆఫీస్లో అక్కడ వాళ్ళు స్కాన్ చేసినప్పుడే డూప్లికేట్ అయిన వలన ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పోస్టల్ బ్యాలెట్స్ అక్కడే ఉండ ఉంచ చేయడం జరిగింది దెన్ మనం ఒక లెటర్ రాసేసి అదన్నీ కూడా తెప్పించేసుకొని కౌంటింగ్ రోజున స్కాన్ చేసినప్పుడు అదన్నీ కూడా డూప్లికేట్ ఓట్స్ని తేలినాయి సో దానికి కరెక్ట్గా అయిన ఐడి ఓటర్ ఐ ఐ మీన్ యునిక్ ఐడి కూడా దాన్ని లేని పరిస్థితిలో రావడం జరిగింది సో దీని గురించి స్పెషల్గా ఒక ఎన్క్వైరీ ఎన్క్వైరీ చేయడానికి వీఆర్ ఆల్సో రైటింగ్ టు ద ఆమ్డ్ ఫోర్సెస్ యూనిట్స్ అస్ వెల్ అస్ ద పోస్ట్ ఆఫీసెస్ ఇది ఎట్లా డూప్లికేషన్ ఎట్లా జరిగింది ఎనీ చేయడానికి మనం ఒక ఎన్క్వైరీ కూడా పెట్టడం జరుగుతుంది అదర్వైజ్ ఈ ఈటీబిఎంఎస్ తప్పితే పోస్టల్ బ్యాలెట్స్లో మనకి ఉండిన రిజెక్షన్స్ చూస్తే వెరీ వెరీ లెస్ రిజెక్షన్స్ ఇట్స్ ఓన్లీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మొత్తం యాక్చువల్ కౌంటింగ్లో దాదాపుగా మనకి ఇరవై మూడు వేల మూడు వందల అరవై ఐదు ఓట్లు టోటల్గా వ్యాలిడ్ ఓట్ అయినప్పుడు ఫైనల్ కౌంటింగ్లో ఓన్లీ వన్ సెవెంటీ నైన్ ఓట్స్ వరకే ఇన్వాల్వ్ అయ్యడం జరిగింది అంటే మనం పోస్టల్ బ్యాలెట్లో స్పెసిఫిక్గా స్పెషల్ కౌంటర్స్ పెట్టేసి అధికారులు తప్పు చేయకుండా మనమే వాళ్ళకి ఉండిన ఈ బ్యాలెట్ ఐడి రాయడము వాళ్ళకి ఉండిన సీక్వెన్స్ నెంబర్స్ రాయడము ఇదన్నీ కూడా వాళ్ళకి ఫెసిలిటేషన్స్లో చక్కగా చేసిన వలన ఇన్వాలిడ్ ఓట్స్ ఈసారి చాలా తగ్గింది అండ్ దట్ హస్ దట్ హస్ హెల్ప్డ్ ద ఓటర్ టర్న్ అవుట్ టు కమ్ టు అరౌండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ సో మనకి ఈ ఈ ఓటింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా జరి జరిగిన తర్వాత ఈ అభ్యర్థులు ఇప్పుడు వినాయన్ అభ్యర్థుల్లో పదహారు ఒంగోలు పీసీలో మాగుంట శ్రీనివాసులు రెడ్డి గారు తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి పార్లమెంట్ ఐ మీన్ ఎంపీగా ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు దాన్ని సత్రుతుల పాడు వన్ నాట్ సెవెన్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో శ్రీ బిఎన్ విజయ్ కుమార్ గారు టిడిపి పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు అండ్ ఎర్రగొండపాలెం వన్ నాట్ టూ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో చంద్రశేఖర్ తాటిపర్తి గారు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ నుండి ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు వన్ నాట్ త్రీ దర్శి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో బూచేపల్లి శివప్రసాద్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు వన్ నాట్ ఎయిట్ ఓంగోల్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ దామ్చర్ల జనార్దన్ రావు గారు టీడీపీ పార్టీ ద్వారా ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు వన్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కొండేపి కాన్స్టిట్యుయెన్సీ డాక్టర్ దోల శ్రీ బాల వీరాజేంద్ర స్వామి గారు టీడీపీ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ మార్కాపూర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో కందుల నారాయణ రెడ్డి గారు టీడీపీ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ గిద్దలూర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అశోక్ రెడ్డి ముతుముల ముతుముల గారు టీడీపీ పార్టీ ద్వారా ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయి ఉన్నారు నూట పదిమూడు కనిగిరి కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో డాక్టర్ ఉగ్ర నరసింహరెడ్డి ముఖు గారు టీడీపీ పార్టీ ద్వారా ఎమ్మెల్యేగా ఎలెక్ట్ అయ్యడం జరిగింది ఇది కూడా అన్ని అన్ని డిక్లరేషన్స్ కూడా మనం సేమ్ ఫోర్త్ రోజు ఫోర్త్ జూన్ రోజే ఈ ఆల్ ఆర్ఓస్ వాళ్ళని డిక్లరేషన్ డిక్లరేషన్స్ చేసేసి వాళ్ళకి ఎలక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఎలక్ట్ 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 అయిన సర్టిఫికేట్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మనం ఈ ఎంటైర్ కౌంటింగ్ ప్రక్రియలో మాత్రము రైస్ కాలేజీలో ఆల్ ఈవిఎమ్స్ అన్నీ కూడా స్ట్రాంగ్ రూమ్స్ అండ్ కౌంటింగ్ హాల్ ఏర్పాటు చేశాము దాదాపుగా మూడు వందల డెబ్బై ఒక సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా దాదాపుగా ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ త్రీ పోలీస్ మెన్ ప్లస్ ఆమ్డ్ అదర్ సెంట్రల్ సిఏపిఎఫ్ ఫోర్సెస్ ద్వారా ఈ కౌంటింగ్ ప్రక్రియ అక్కడ మనం చాలా మానిటర్ చేయడం జరిగింది ఈ కౌంటింగ్ అయిన తర్వాత ఆల్ ఈవిఎమ్స్ అన్నీ కూడా బోత్ వీవీ ప్యాడ్స్ బియూస్ అండ్ సియూస్ అన్నీ కూడా సరిగా సీలింగ్ చేసేస
ఎలక్షన్ పెటిషన్ పీరియడ్ అంటే డేట్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ నుండి డిక్లరేషన్ ఆఫ్ రిజల్ట్ నుండి నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి ఎలక్షన్ పెటిషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది దీంట్లో ఎవరైనా గ్రివెన్స్ ఉంటున్న అభ్యర్థులు వాళ్ళు హైకోర్టుకి వాళ్ళకి ఎలక్షన్ పెటిషన్స్ ఫైల్ చేసుకున్న విండో ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ఉంటుంది సో ఆ విండో వాళ్ళు వాడుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది అప్పుడు దాకా ఆల్ ఈవిఎమ్స్ ఆల్ పేపర్స్ అన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఈవిఎం గోడౌన్లో ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసేసి ఆర్ ఇంకొక రాష్ట్రాలకు పంపించిన పరిస్థితి ఉండదు సో ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ అయిన తర్వాత అంటే ఆన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్స్ ఈ పోల్డ్ ఈవిఎమ్స్ విల్ బి సెంట్ టు అదర్ అదర్ స్టేట్స్ ఫర్ ఎనీ అదర్ ఫర్ ఫర్దర్ ఎలక్షన్ పర్పసెస్ ఈ ఎంటైర్ ప్రక్రియ దాదాపుగా ఎనభై రోజులు జిల్లా వ్యాప్తంగా దాదాపుగా మూడు వందల మూడు మ్యాజిస్ట్రేట్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ అపాయింట్ చేసేసి ఈ లాండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ మానిటర్ చేయడం జరిగింది ఎస్పీ గారు కూడా ప్రతి లో చోట్లో రైట్ కంట్రోలింగ్ కానీ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాజిస్ట్రేట్స్ ద్వారా ఉంటున్న ఈ ఎఫ్ఎస్టీస్ కానీ ఎస్ఎస్టీస్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా అందరితో తిరిగి ఎంటైర్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అస్ వెల్ అస్ పోల్ వైలెన్సెస్ కానీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ కేసెస్ క్రిమినల్ ఇష్యూస్ లేకుండా చూడడం జరిగింది అండ్ ఎక్కడెక్కడ వైలేషన్ జరిగిందో అక్కడ కూడా కరెక్ట్గా ఆ పర్టికులర్ కేసెస్ కూడా కరెక్ట్ సెక్షన్స్లో ఫైల్ చేయడం జరిగింది దాదాపుగా ఇరవై వేల అప్లి ఎంప్లాయీస్ ఈ ఎంటైర్ ప్రక్రియలో రైట్ ఫ్రమ్ పోలింగ్ నుండి కౌంటింగ్ వరకు ఇరవై వేల ఎంప్లాయీస్ ఈ ఎంటైర్ ఎలక్షన్ ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసి ఎంటైర్ ప్రాసెస్ సుముఖంగా చేయడం జరిగింది మనం సివిజిల్ కంప్లైంట్స్ చూస్తే ఈ ఎంటైర్ ఎయిటీ డేస్లో థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ సచ్ కంప్లైంట్స్ వచ్చింది దాన్ని కూడా నైంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ యాక్యురసీలో వితిన్ థర్టీ మినిట్స్ దాన్ని కూడా రిజాల్వ్ చేయడం జరిగింది దిస్ ఇస్ ఆల్సో అ రికార్డ్ టైం లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ కంటే చూస్తే ఒక రికార్డ్ టైంలో ఇది చాలా యాక్యురేట్గా చేయడం జరిగింది సువిధ అప్లికేషన్స్ కూడా ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు కావాల్సిన అప్లికేషన్స్ పర్మిషన్స్ పెట్టడం అన్నీ కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆన్లైన్లో చేయడం జరిగింది దాదాపుగా వన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ సచ్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అప్లైడ్ అక్రాస్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ అప్లై చేసిన ముప్పై నిమిషాల్లో వాళ్ళకి అడుగుతున్న టైం టైం పీరియడ్లో అడుగుతున్న పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఆల్ ఆర్ఓస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ఆర్ఓస్ ఆఫ్ ఏసీస్ అండ్ పీసీస్ ఇవ్వడం జరిగింది మొత్తం ఈ ఎంటైర్ ఎలక్షన్ ప్రక్రియలో టోటల్ సీజర్స్ చూస్తే ఏడు కోట్లు ఇరవై రెండు లక్షలు వాల్యూ ఉంటున్న వివిధ విషయాలు మనం సీజ్ చేసేయడం జరిగింది దాంట్లో క్యాష్ వరకు చూస్తే ఒక కోటి అరవై లక్షల రూపాయలు లిక్కర్ వరకు సెవెంటీ ఎయిట్ ల్యాక్ నైంటీ టూ థౌజండ్ అండ్ గోల్డ్ నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ డ్రగ్స్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ ల్యాక్స్ ఫ్రీ బీస్ థర్టీ ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ అండ్ అదర్ ఐటమ్స్ మిగిలిన సైటమ్స్ చూస్తే మూడు కోట్లు యాభై లక్షల రూపాయలు ఉంటున్న డిఫరెంట్ 